bah écoutez, au niveau de l'acoustique, on a pris toutes les mesures sur le concert de Paul McCartney puisque c'était le premier concert euh, dans l'enceinte du nouveau stade de Vélodrome avec sa nouvelle toiture, sa nouvelle configuration. Donc il était important de faire des mesures avec un stade plein puisque quand on fait des mesures avec un stade vide, ça ne donne pas les mêmes résultats qu'avec un stade plein. Donc on a fait venir un acousticien euh, qui était là pendant le concert, qui a pris des mesures euh, sur l'ensemble du stade. Ces mesures, on va les utiliser, on les a déjà utilisées utilisé pour préparer le Summer Stadium Festival euh, puisqu'on va on a modélisé en fait le stade grâce à ces mesures, modélisé l'acoustique du stade à plein pour pouvoir entreprendre des mesures correctives. Voilà, c'est mesures correctives sur les, les défauts qu'il pourrait y avoir euh, à certains endroits, des phénomènes de résonance qui sont euh, minimes mais qui sont euh, qui ont été perçus par certaines personnes dans le public et ça c'est important de pouvoir les traiter et puis surtout pouvoir donner aux organisateurs de spectacles et de concerts le modèle du stade pour qu'ils puissent l'intégrer à leur propre système et donc adapter leur système de son qui va de stade en stade et de tournée en tournée pour l'adapter au mieux à la structure du nouveau stade de Donc on a pris les devants dès le départ, dès le premier concert pour prendre ces mesures stade plein pour pouvoir entreprendre toutes les mesures correctives derrière. Là donc pour le coup la couverture crée des contraintes supplémentaires au niveau de la gestion du son comme tous les stades couverts, euh, vous avez euh, forcément des endroits fermés, un petit peu, donc des endroits où le son est un petit peu emprisonné. Vous avez cette toile qui, quand même, qui est une toile acoustique qui permet justement d'absorber pas mal de phénomènes, mais à certains endroits, euh, le, le son reste prisonnier. C'est des endroits qui restent limités, mais qu'on souhaite traiter, parce qu'on veut un confort acoustique pour l'ensemble du public, quel qu'il soit, où qu'il soit placé. Alors justement, au niveau du public, le Summer Stadium Festival, la spécificité, une des spécificités, c'est le public familial que vous recherchez, notamment les enfants. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de les exposer à un son euh, trop élevé qui pourrait euh, les gêner ou atteindre leur tympan Alors on fait très attention à cela. Vous savez qu'on est contrôlé, que maintenant euh, l'État a légiféré aussi dans le domaine, donc on fait très attention. On prend les devants. Les acousticiens ont maintenant créé des nouveaux systèmes de sonorisation. Il n'y a plus besoin de mettre ces grosses enceintes de façade énormes qui envoient du son très fort. Les enceintes maintenant sont euh, directionnelles, c'est-à-dire on envoie à certains points. Donc du coup, il n'y a pas besoin de mettre des watts et des watts. Il suffit de bien diriger le son. Et là, en plus, on a un système de son qui a été pensé spécifiquement pour le nouveau stade de l'Eurom, puisque c'est un événement unique dans le stade. Donc on a pensé la sonorisation de manière unique pour qu'elle soit homogènement répartie partout, sans trop de pression acoustique, sans trop euh, justement euh, de, 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 de phénomènes gênants pour le public. Et on fait très attention au DB à respecter les normes et à être en dessous.